আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের জন্য আমি যেটা নিয়ে এসেছি এটা একটু ভিন্ন ধর্মী এটা মুরগি না গরু না ছাগল না এটা টার্কি টার্কিটা জানি না কার কেমন লাগে আমার কিন্তু অতটা ভালো লাগে না কিন্তু আমার বাচ্চারা এবং অনেকেই পছন্দ করে এই দেশে থ্যাংকস গিভিং ক্রিসমাস এই সময় বড় মিল হলে ওরা এগুলি বানায় তো এটা আমার ডিনারে টার্কির সাথে আমি ম্যাশ পটেটেও ক্র্যানবেরি সস আর গ্রেভির সাথে গাজরের কেক বানিয়েছি তো আজকে হালকা করে আমি শেয়ার করছি যে টার্কি করতে বাসায় কি কি লাগবে তো কার টার্কিটা ধুয়ে ড্রাই করে লবণ দিয়ে ধুয়ে এটাকে কোষে সল্ট বলে এটা দিয়ে ধুয়ে তারপর ড্রাই করে আমি এই উপকরণগুলি ব্যবহার করছি সেটা বাটার থাইম রোজমেরি আর লবণ প্লাস ভিতরে দেওয়ার জন্য আমি পেঁয়াজ গাজর আর স্যালারি খুবই সহজ কোনো রকমের বাহুল্য নই নেই কোনো কিছুই নাই জাস্ট টার্কিটা আলগানোর জন্য আপনাকে একটু শক্তিশালী হইতে হবে কারণ আমাদের ছেলেরা তো কাজ করে না এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে লবণ এবং গোলমরিচ দিয়ে টার্কিটাকে ভালো করে চামড়ার ভিতরে বাইরে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এটাও একটা এক্সারসাইজের মতো আমাকে অনেক কসরত করতে হয়েছে ডানে বামে ঘুরাতে মোটামুটি আমার আমার মনে হয় দু চার পাউন্ড ওজন কমেও গেছে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এবং খেয়াল রাখতে হবে চামড়াটাকে উঠায় চামড়ার ভিতরও মশলাটা মাখিয়ে নিতে হবে আমার এই টার্কিটা প্রায় সাত আট কেজি ওজনের এটাই আসলে সবচেয়ে ছোট এর চেয়ে ছোটো আর সম্ভব ছিল না আর আমি বানাচ্ছি শুধু আমার ফ্যামিলির জন্য তা আমি জানি আমাকে আরও সাত আট দিনে ল্যাফট ওভার খেতে হবে তবুও ভাবলাম যে হয়ে যাক আমার বাচ্চারা যেহেতু চাচ্ছে আমি ট্রাই করি সাথে সাথে আপনাদেরকেও একটু শেয়ার করি টার্কির রানের পাশের মাংসগুলি বুকের চেয়ে বেশি মজা যেগুলি একটু ডার্ক স্কিন ওগুলি টেস্ট ভালো হয় আর টার্কি দিয়ে আমি আসলে পরে আমি গত বছরের যে টার্কি করেছিলাম টার্কির ব্রেস্টের যে লেফট ওভার ছিল আমি ওটা স্বামী কাবাবের মশলা দিয়ে ঠিক স্বামী কাবাব বানিয়েছিলাম ভালোই খেতে আসলে কোনোটাই ওয়েস্ট হয় না আর কি আর টার্ক মিটটা যদি বেঁচে থাকে ওটা ম্যাওনিজ দিয়ে একটু স্যান্ডউইচের পুর করে রাখলেও খারাপ হয় না এটা আমি বাটার করে এনেছি বাটারটা গলিয়ে ওটাতে পাপরিকা এবং একটু থাইম আর রোজমেরি দিয়ে রাখবো ওইটা কোট করার জন্য আমার পরে লাগবে তো এই আমার টার্কি রেডি আমি প্যানের মধ্যে অলরেডি কিচেন ফয়েল দিয়ে ইয়ে বসিয়েছি অনেক সময় অনেকে ডিসপোজেবল কন্টেনার ইউজ করে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমার একটা ভালো ডিশ রাগ লাগবে যেটা হাত থেকে পড়ে গেল কিছু হবে না তা আমি চেষ্টা করছি যে ইউটিউব দেখে আমি দেখেছিলাম গলার পাশ দিয়ে হার্বসগুলি দেওয়া যায় এই জন্য আমার চেষ্টা কিন্তু আমার হাত আসলে পুরাটা যাচ্ছে না তো আমার মনে হচ্ছে না যে আমি পারব যেভাবে আমি চাচ্ছিলাম এটা গর্ডন র্যামজের সাজেশন ছিল তো যাই হোক অনেক সময় ইউটিউব দেখলে হয় না নিজের বুদ্ধি মতো করতে হয় আমি স্বাভাবিকভাবে যেখানে সহজ ওখান দিয়ে পেঁয়াজ স্যালারি গাজর সব কিছুই দিচ্ছি তো দোকান থেকে কেনার সময় একটা মহিলা বুদ্ধি দিল যে অ্যাপেল দিলে নাকি খুব সুন্দর গন্ধ হয় ঘ্রাণটা ভালো হয় টেস্টটা ভালো হয় তো আমি অ্যাপেলও দিলাম একটা আর এই খাবারগুলি ওয়েস্ট না এগুলি আসলে খেতে খেতে ডিনারের সময় খাওয়া যাবে তো এটাকে আমি আবার সুতা দিয়ে দুই পাকে বন্ধ করে দিলে এই জিনিসটা আর বের হয়ে আসবে না তো এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই বাংলাদেশে যেরকম মুরগির মোসলাম করা হয় এটা একেবারেই একই রকম প্রসেস শুধু ছোট আর বড় তবে আমার মতে টার্কিতে দেশি মশলা বা এই জাতীয় কোনো এক্সপেরিমেন্ট না করাই ভালো কারণ টার্কির মিটটা আসলে কেন জানি মনে হয় যে মুরগির মশলার সাথে যায় না আমি আসলে ট্রাই করেছিলাম অনেক আগে আমার পছন্দ হয় নাই তো আমার মনে হয় ট্রেডিশনাল বা ক্লাসিক ওয়েতে করা ভালো আমি জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করছি এখন আমি যে বাটার এবং পাপরিকার হার্বস মিশিয়ে রেখেছিলাম ওইটাকে মাখিয়ে দিচ্ছি এদেশে মনে হয় বড় বড় যখন অনুষ্ঠানগুলি হয় তখন ওরা লোকজনদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য টার্কিটাই ব্যবহার করে সেটা ঝামেলা কম প্রিপারেশন করতেও সহজ ক্রিসমাস এবং অন্যান্য সময় ওরা তাই করে আমরা 
বাঙালিদের মতো ওরা এক হাজার রকমের পথ করে না তো কেমন মনে হচ্ছে দেখতে মনে হচ্ছে না খুবই লোভনীয় খুব সুন্দর একটা রং এসেছে পাপড়িকা দেওয়াতে অ্যাপেলটা আসলে অনেক অনেক টেস্ট বাড়াবে ছোট বাচ্চা থাকলে সে অ্যাপেলটা খুব এনজয় করবে ভালোই আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা মেডিটেশন হচ্ছে যখন আমি বাটারটা মাখাচ্ছি টার্কিতে একটা উৎসব উৎসব ভাব ফ্যামিলির জন্য রান্না করার মজাই আসলে অন্য রকম যত কষ্টই হোক না কেন কষ্টটা আমরা অনুভব করি না স্পেশালি আমরা যারা মা আস্তে আস্তে রান্না করে খাওয়ানোর প্রবণতাটা আমাদের কমে আসছে তো আমার অনুরোধ হচ্ছে এটা বন্ধ করা উচিত না বাচ্চাদের মেমোরি থাকতে হবে আমার মায়ের হাতে রান্না আমার অনেক অনেক স্মৃতি আমার দাদুর হাতে নানুর হাতের মায়ের হাতের তো বাংলাদেশে মানুষ এখন বুয়ার হাতে খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে হ্যাঁ টার্কি মোটামুটি চামড়ার ভিতরে বাইরে চারিদিক দিয়ে মোটামুটি রেডি এটা প্রায় পনেরো থেকে বিশ জন খেতে পারবে বাংলাদেশে থাকলে হয়তো আমার নানুর বাড়ি খালার বাড়ি সবাইকে ইনভাইট করতাম তো যখনই এটা যেহেতু তিন চার ঘন্টা সময় লাগবে প্রত্যেকবার বের করার সময় টার্কি থেকে যে জুসটা বের হবে ওইটা দিয়েই আবার উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে মাংসটা ড্রাই হয়ে না আসে প্রথম এক ঘন্টা দেওয়ার পর প্রত্যেক আধা ঘন্টা এটা চেক করতে হবে প্যাপ্রিকা দেওয়াতে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং ঝালো হবে না আজকে একটা ভালো ওয়ার্কআউট হবে বুঝতেই পারছি এটাকে এই সাত কেজি আট কেজি ওজনের টার্কি আমার বারবার ওভেনে দিতে হবে আর চেক করতে হবে বাসায় কিন্তু হেল্প করার কেউ নাই দুর্ভাগ্যবশত ওরা জানে আজকে টার্কি হবে সবাই সন্ধ্যায় হয়তো আসবে তিন ছেলে নিয়ে একসাথে খাওয়ার মজাটা অন্যরকম ওদেরকে সব সবসময় একসাথে খুব সহজে আমার পাওয়া হয় না আজকে আমার হাজব্যান্ডের জন্য খুব খারাপ দিন কারণ সে একদম টার্কি লাইক করে না ওর কাছে বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল খাবারই খুব পছন্দ একদিন দুই দিন না খেলে কিছু হবে না আমি সারা জীবনে রোস্ট পোলো করি তারপর টার্কি মোটামুটি রেডি আমি এটা সুতা দিয়ে বেঁধে এটাকে মিট থার্মোমিটার দিয়ে ফয়েল দিয়ে ঢেকে দিব মিট থার্মোমিটার দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে ফয়েলটা বারবার খুলে মাংসটা দেখতে না হয় এবং টেম্পারেচারই বলে দিবে যে আমার ফুল টার্কিটা খুক হয়ে গেছে কি না এটা আপনারা যারা বাইরে থাকেন যে কোনো কিচেনের দোকানেই এই জিনিসটা পাওয়া যাবে আমি ক্যানেডিয়ান টায়ার থেকে কিনেছি অন্যান্য দেশে আমি জানি না কি অ্যাভেলেবেল তবে আমরা ক্যানেডিয়ানদের জন্য ক্যানেডিয়ান টায়ার বেস্ট আর যে কোনো গ্রসারি স্টোরেও আসলে এটা পাওয়া যাবে লন্ডনে মনে হয় আজদা বলে আমার মনে নাই অনেক অনেক আগের কথা আমেরিকানদের কি আমার জানা নাই আমার বন্ধুদের সাথে চেক করতে হবে তো আমার টার্কি চার পাঁচ ঘন্টা পর রেডি আমি এটাকে সার্ভিং ট্রেতে নিয়ে কেচি দিয়ে স্লাইস করে ঠিক মুরগির মসলাম যেভাবে কাটেন ঠিক সেভাবেই কাটবো একইভাবেই বাচ্চারা ওয়েট করছে তা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে কিভাবে আমি করেছি তো একটু অপেক্ষায় থাকুন আমি এই ভিডিওতেই শেয়ার করব কিভাবে গাজরের কেক করব। 
কম সময়ে যেটা আমি আগের রাতে করে রেখেছিলাম গার্নিশের জন্য পার্সলি খুবই ভালো লাগে আর বাকি মাংসটা দিয়ে আসলে অনেক কিছুই বানানো যাবে সেটা আমি হয়তো অন্য কোনো একদিন শেয়ার করব কোনোটাই ওয়েস্ট না যদিও বড় এটাকে প্রিজার্ভ করা যায় বিভিন্ন রকমের রেসিপি স্যান্ডউইচ অনেক কিছুই তৈরি করা যায় এই আমার গাজরের কেক তো এটার জন্য আমার লাগবে পিকান বেকিং সোডা বেকিং পাউডার ভেজিটেবল অয়েল আর ময়দার সাথে দারচিনি গুঁড়া আর বেকিং সোডা আর বেকিং সোডা পাউডার দিয়ে আমি এটাকে চেলে রেখেছিলাম আর সাথে চিনি ডিম ভ্যানিলা গাজর কুচি পরিমাণগুলো আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব তো ওটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই প্রসেসটা দেখলেই হবে তো কেক টিন আমি গ্রিস করে নিয়েছি তো এই হলো এক নজরে সব ইনগ্রিডিয়েন্টগুলি তো ডিম এবং চিনি আমি বেট করে নিচ্ছি ভালো করে আপনার যদি ইলেকট্রিক ব্লেন্ডার না থাকে এগ বিটার ফর্ক যে যে কোনো কিছু দিয়েই করতে পারেন এটার কোনো বাধা ধরা কোনো নিয়ম নাই আমি জাস্ট আমার সময় বাঁচানোর জন্য যেহেতু আজকে আমি অনেক কিছুই বানাচ্ছি তো এই কারণে করছি কোনো অসুবিধা নাই জাস্ট মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে চিনি ডিম এগুলিকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া বিট হয়ে যাওয়ার পর আমি স্প্যাটোলা দিয়ে খুব সাবধানে সমস্ত ময়দাগুলিকে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর গাজর কি যে সুন্দর লাগছে মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে ফেলি আমি অবশ্য কেকের খুব একটা ভক্ত না তবে ক্রিম চিজ ফ্রস্টিং থাকলে আমার বাচ্চারা খুব লাইক করে আমি জানি যে ওরা খুব পছন্দ করবে এটা আমি দুইটা কেকের রেসিপি ইউজ করছি কারণ আমাকে দুইটা বানাতে হবে একটা পার্টি আছে তো আপনাদেরকে আমি একটা একটা কেকের রেসিপি শেয়ার করব আমি জাস্ট ডাবল নিচ্ছি সব কিছু গাজরের কেক বানানোর কারণ হচ্ছে বাসায় আসলে একটু বেশি গাজর ছিল ভাবলাম এটা দিয়ে ডেজার্ট করি বাসায় যেহেতু বাড়তি কোনো উপকরণ থাকে ওটা দিয়ে কিছু বানানোটাই হচ্ছে একটা বুদ্ধিমানের কাজ নতুন কোনো রেসিপি খুঁজে না বের করে যেটা অ্যাভেলেবেল ওটার দিয়ে কোনো রেসিপি খুঁজে বের করলে খাবার নষ্ট হয় না বেশিরভাগ সময় আমি গাজরের হালুয়া বানাই এটা পিকান মিশিয়ে দিলাম পিকান না থাকলে পিকানের বাংলা কি আসলে আমি দেখি খুঁজে বের করে শেয়ার করব পিকান না থাকলে আপনি আখরোট দিতে পারেন বা অন্য কোনো বাদাম দিলেও কোনো অসুবিধা নেই তবে ট্রেডিশনাল গাজরের কে কে এটাই ইউজ করে আমার ডো মোটামুটি রেডি টিনো রেডি আমি প্রিহিট করে নিয়েছে ওভেন এখন আমি দুই ভাগ করে নিয়ে কেক টিনটা রেডি ডো রেডি এখন আমি ওভেনে দিয়ে দিব পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট তো কেক বেক করে গন্ধটাই আলাদা আসলে তো কেক হয়ে গেছে আমি জাস্ট ক্রিম চিজ ফ্রস্টিং করেছি আইসিং সুগার দিয়ে আশা করি কেকটা আপনাদের মজাই লাগবে তো এটাই আমার থ্যাংকস গিভিং ডিনার বা টার্কি ডিনার যেটাই হোক রেডি আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই যে এই এটাই কামনা কোথা হাফেস